Vi duger bara när vi ska synas, mm. exempelvis på ja. vintermarknaden uppe i Jokkmokk. Då, då funkar det att vara same. Då går det bra att visa sig kolt och då är plötsligt alla jättestolta mm. över att ha samer. Idag ska vi ju prata om rasism mot samer och hur det är att vara samer i Sverige. Och då undrar jag, har ni någonsin upplevt rasism? Ja, man, i alla forum nästan. Att man möter på i vardagliga sammanhang. Som att eh, fördomar framför allt hur en samer ska vara, hur en samer ska se ut. Och det är som en checklista på hur en samer ska, om den ska rena som Alva sa och prata samiska. Och... Det är många sådana här aspekter som de tror ska forma en same. Generellt typ att bidragstagande och att samer inte kan dricka. Det är jättemånga skumma kommentarer man får. Mm. Men kan du, alltså vad är den typiska kommentaren eller reaktionen du får när du berättar till någon att du är same? Vad brukar folk säga? Det är nästan som att det beror på var man är. Mm. Om jag är hemma i Kiruna på, i ett festligt sammanhang, då är det nästan motstånd man möter att det är en sorts av rasism att jag måste som representera hela samiska kulturen och det samiska folket även fast de inte, eh, inte ser någon eh, alltså tar inte någon hänsyn till om jag tillhör den renskötande samergruppen eller inte utan jag måste som försvara rovdjurspolitiken och även markerna och men även om om jag berättar till att jag sa mig i södra Sverige så blir det en helt annan rasism, nästan extrofiering. Mm, och vad brukar folk göra då eller säga? Nästan som att man är någon, någonting unikt. Man måste ta bild med mig. Man måste mm. typ nästan på det sättet. Så fort man bär kallt så smygfotas det. Eller man, man går lite på sidan. Man bara, kan jag få ta en bild med dig och lite sådär. Mm. Mm. Och hur känns det? Ja, man har ju lite svårt då. Att... Alltså möta de situationerna. Man blir så ställd mm. att man liksom, när man bär någonting som man har ärvt men man men ändå ser som någonting att ens integritet tas ifrån en på något sätt. Precis. Mm. Julia, är det något du känner igen dig? Ja, faktiskt. Alltså, det var en situation eh, när jag, gick, jag skulle söka in till gymnasiet. Eh, och då träffade jag en kurator. Och det första hon säger till mig när jag kommer dit är ni sa med ni är så himla alkoholiserade, kortväxta, missväxta. Det måste vara så jobbigt att vara samer och växa upp i ett svenskt samhälle för det är så stora klyftor. Och jag bara satt så här, jag bara visste inte vad jag skulle säga. För att det liksom kom som ett slag i ansiktet liksom på mig. Så jag bara, ja alltså, vad menar du typ? Ja men jag har ju varit och sett hur ni håller på på marknaden. Och jag har ju varit och sett hur ni ser ut och hur ni, vad ni gör. Jag var helt chockad. Jag visste inte vad jag skulle säga. Hur gammal var du då? Eh, 16 ungefär. Jag har ju bott i Stockholm i tre år. Ofta i festliga sammanhang så kan det vara att man kommer ut som same. Eh, då var jag en kille som kom fram till mig och bara, åh gud vad vacker du är. Liksom. Och sen berättade att jag var same. Då var det som liksom att jag vände på en gång och bara, va? Eh, ja, eh, han sa då L-ordet och jag bara, nej det säger man inte. Så här, och du började ni fråga sig varför språk var så viktigt, varför rena var så viktigt, vad jag gjorde här nere i Stockholm. Jag skulle ju vara där uppe och liksom hela det där. Som sa mig kan man ju inte vara i Stockholm och plugga på universitetet. Utan jag skulle ju vara där uppe och ta hand om mina renar. Mm. Och det finns tydligen inte någonting som kallas för icke-renskötande samer. Eller så här, som inte håller på med renskötsel. Mm. Men jag har kommit in på det här lite grann. Jag undrar så här, hur kan rasismen skilja sig beroende på vart i Sverige man är? Och skiljer det sig? Alltså jag tänker ju att... Ja, men jag kommer ju från Jokkmokk och där är ju, är ju närmare till den samiska kulturen för att det är fler samer som bor där mm. eh, än vad det är i Stockholm. Eller ja, man ser det tydligare på stan, eller stan i Jokkmokk. Mm. Eh, <laughs> men i Stockholm, då är det liksom... Man är vem som helst. I liksom södra Sverige är det mer en okunskap än en rasism. Alltså, det är ju en slags rasism, men i... Norra delen av Sverige blir det med att de har en viss ett miss motstånd mot samer. Mm. På också typ var man rör sig. Alltså är man mest med samer så blir man ju utsatt för mindre rasism. Men är man liksom i vita rum, hänger man på typ universitet eller typ på en arbetsplats där det är mer typ svenskar eller liksom blandat så kan man ju som jag upplever jag i alla fall att eh, också i norra Sverige det kan vara väldigt liksom eh, Ja, men typ att man blir osynliggjord eller typ ifrågasatt ändå. Jag håller med. Alltså, det är på ett annat sätt. 
Jag skulle inte säga att det finns färre. Jag tror att det finns fler Stockholm, alltså här, Stockholmsamer egentligen. Eller så här. Man syns ju inte lika mycket. Mm. Det är den stora grejen. Eh, Skåne var ju verkligen så här att de vet ju inte liksom så här vad samer är. Mm. Eh, så när jag kom till Umeå så var det liksom en, ett annat sak. En mm. annan sätt. Liksom. Mamma sa ju liksom direkt när jag flyttade upp liksom så här att eh, du får tänka på att du kan inte ska säga att du är samer till vem som helst. För att folk hatar samer där uppe. Eh, och jag tänkte inte mycket på det. Men liksom, när man väl kom upp här, jag sa, här till Umeå så var det verkligen så att eh, alltså folk hatade på riktigt. Hatar. Hur märkte eh. du av att folk hatade? Jag var på en utbildning där det var en kille som körde lastbil. Eh, som liksom så här, bara, men nej, men om jag ser ren på vägen då kör jag på. För att det är ändå bara samerna som drar ut dem för att hävda sig. Dels att man bara ser ren skötseln, att det är det, är det samiska. Och dels att det blir liksom hela tiden att de är i vägen på vår mark. Mm. Eh, att man liksom ser inte... Man har ingen historia i det. Mm. Man vet liksom inte att marken är samisk. Man vet liksom bara den här, ja, men det är Sverige. Det här med hatet som finns uppe i norra Sverige. Att det blir nästan som ett arv av de här eh, icke-samerna kan jag nästan uppleva ibland. Mm. Som när man eh, var liten, redan då började rasismen. Jag gick på en vanlig svensk kommunalskola. Och då blev jag, alltså det var alltid lappsaga. Lappjävel och sånt där. Alltså typ, ja, mitt ursprung var alltid någonting jag var tvungen... Alltså som, om jag gjorde någonting var det på grund av mitt ursprung nästan. Mm. Som att ja, någonting sånt är i, i mitt hem någon gång så kom en full person. Så skulle han röka inomhus och då knäckte jag bara siggen. Och då blev jag riktigt... Såg ni vad lappjäveln gjorde? Den där lappjäveln och allting. Det var som att min, mitt ursprung fick ta försvar allt man gör. Ja. Men hur påverkas, man, eller hur påverkas du av det? Det blir ju också en ständig kamp när man ifrågasätts hela tiden. Jag kan ju uppleva att man alltid måste försvara sig och sitt ursprung. Har ni någon gång fått höra att rasism mot samer inte existerar? Att det är oh, typ ja. Ja. Det. Ja. Kan ni berätta? Ja, exempelvis. Jag fick ju höra att du är vit. Varför får du rasism? Jag bara, ja, men det är ju... Jag är ju samer, jag är inte svensk. Mm. Och då får man ju det. Det är också så här, typ, ja, vi, har, vi är vit, alltså hudfärgen, vi är ljus. Men kulturen är ganska liksom, drastiskt annorlunda. På universitetet var en klasskompis som sa till mig typ, ja, men varför ska ni ens, varför ska samer ens prata samiska? Varför, när ändå typ, det är så litet språk och ändå ingen vill ju prata det. Jag blev så chockad för det är också det är ju den jag är. Det är ju knutet till kultur. Ja, men alltså, samiskan är ju så viktig. Ja, verkligen. Att samiskan beskriver en så mycket en helt annan mm. grej. Det finns liksom beskrivande ord som man aldrig kommer kunna säga på svenska. För det är så invecklat att beskriva det på svenska. Medan på samiska så finns det liksom ett ord för just det. Ja, mm. ett ord för just det. 300 ord för snö till ja. exempel. Det finns det? Ja. Okay. Och, och sen tänker jag också, typ, det är ju historiskt sett så fick man inte prata samiska i skolan till exempel. Det har ju en sån del i historien som har att svenska staten har försökt assimilera oss, förtrycka oss. Genom diverse skallmätningar och fotografier och liksom rasbiologi och sånt. Så därför blir det en så himla känslig fråga. Liksom. Men lär man sig i skolan om samisk historia? Mm. Nej. No. Nej. <laughs> Nej jag, jag var med om en gång att jag pratade med några kollegor. Och det här tyckte jag var alltså, chockerande att höra. Vi pratade om just om man lärde sig om samer i skolan. Och de sa, jo men vi lärde oss hur en samer ser ut. På... Då där de lärde sig i skolan. Ja, mm. Och det tror jag faktiskt kommer från, jag gjorde lite research innan jag kom hit. Mm. Men det kommer från 1700-talet, alltså Carl von Linné. Som liksom listade upp det med typ kortväxt, mm. brunt hår, bruna ögon, typ höga kindben och sånt där. Mm. Så det kommer alltså, väldigt gammalt tillbaks. Mm. Och så har det liksom hängt kvar. Ja, jag menar så, om man kollar i vet du, böcker och sånt där, det kan finnas en sån här inforuta ibland, och ibland mm. kanske en sida. Men det finns aldrig ett kapitel om Sveriges egna urfolk som liksom blev så pass förtryckta. För... Ja. Och det är inte ens länge sedan. Och mm. när man inte vet om den här historien så leder det också till okunskap. Ja. Varför inte alla samer pratar samiska? Varför inte alla äger arenar? Och det har ju med tvångslakt och tvångsförflyttning att göra. Mm. Så att om man inte är insatt i historien vet man ju inte, kan man ju inte heller... Då blir också en sort av rasism med sin mm. okunskap. Mm. Vad tycker ni man borde ta upp i skolan mer? Vad borde man lära sig? Vad kulturen är. Inte vad samen är, mm. utan vad, en kul- vad kulturen är. Att... Och, ja. Och kanske vara mer inkluderande. Att mm. alla samer får ett forum. Ja. Att man inte sätter en speciell mall hur en samer ska vara. Utan mm. att en, en samer är inte en karaktär. 
Utan det är faktiskt en person som finns i alla forum. Mm. Mm. Jag menar det finns ju hela den biten. Vad svenska ja. staten har gjort. Ja, liksom. ja. Äh, vad, vad har de gjort? Alltså, vi har ju typ tvångsflyttningen 1700-talet. Uppsala fanns ju typ samer i. Mm. Äh, vi har ju Nasafjärl med slavdriftsel. Äh, Skallräkningarna. Ja, ja, absolut. Mm. Äh, hur mycket som helst egentligen. Och det är mycket man inte, som så här, inte vet om. Alltså, så här, även samer inte vet om. Mm. För att... Det här är inget man pratar om. Det är som att man tiger i eld. Alla har ju haft det i sin släkt någonstans. Mm. Kanske inte alla delar, men någon del har alla haft. Alla kanske har varit på en skallmätning och mm. man skäms över det. För det var liksom så omfattande. Alltså, ja. Till exempel de här skallmätningarna. Det var verkligen och naken fotografier av barn och vuxna. Och det var någonting som verk- alltså staten, från statligt håll som det verkligen lades vikt vid. Alla vi som sitter här idag, då, vi bär ju på en historia av ja, rasbiologi eller att vi har våra förfäder kanske är med i någon sån här ja, men, mapp eller bild eller att men det är ingenting man pratar om om man inte frågar liksom upplever jag i alla fall. Det blir så känsligt och intimt på något sätt att man det är som en skam kan man känna nästan att man inträktar alltså om man frågar någon äldre person att man nästan inträktar den personens alltså integritet på något sätt. Så det är något som de bara typ knuffar åt sig eller typ så försöker sudda bort på något sätt. Mm. För jag tror alltså det var ju det här just med skallmätningen de ville bevisa att samer är kortskalliga typ alltså odugliga och dumma och alltså det är någonting som avhumaniserar. Så att jag förstår ju samtidigt att man inte vill tänka på det liksom, för det är ju väldigt förnedrande att klä av sig för en främmande vetenskapsman som kanske inte ens pratar ditt språk och blir fotograferad liksom. Ja, men så kanske man blev förklarad till att du är dum. Ja, eller hur? Du är, du är inte som oss andra som står mm. Vi har bett våra följare på Instagram att skicka in frågor till er om rasism mot samer. Första frågan som är, varför får man inte säga L-ordet? Vem kan svara på det? Det har ju aldrig använts i en positiv mening för min del. Utan det används för att avhumanisera och kränka mig och min identitet. Utan att det, när man... Det är aldrig att man säger lapp i en positiv mening, utan det är alltid lappjävel, de där lapparna. Utan det är ju alltid något negativt. Och det är ju kopplat till rasbiologin. Mm. Jag tror, tror att det är så här, kommer från främling på latin. Mm. Att det är helt hundra på det då. Faktiskt. Men alltså, det är liksom starkt kopplat till korskalle och hela den biten. Mm. Men en annan grej undrar landskapet Lappland. Där mm. finns ju ordet med. Tycker ni man borde... Se någonting annat eller vad borde man göra med det? Alltså vi, vi är ju helst kalla alltså området i norra Sverige och Finland eh, och Norge för Sápmi. Mm. Eh, lite olika dialekter då, men alltså som betyder samerland. Så vi, I alla fall min uppfattning är att många säger så nu. Men sen tycker jag det kan vara ganska svårt om vi ska ta bort Lappland. Ja, eller hur? För då måste vi ta bort Lapphund. Och ja. det, är liksom, det finns så många andra ord. Så ska man ta bort Lappland... Då ska allt annat bort mm. också. Då kan vi inte ha kvar lapphund. Alltså jag tycker definitivt att det ska bort. Ja. Ersätta med samiska istället. Ja. Alltså om de ska ha ett land kvar så säger Sappland. Mm. Alltså det, jag tycker ändå det är lite fint. Pallar inte med den här biten att vi ska hålla kvar i rasbiologiska termer. Och det är bara för att staten har typ instiftat det. Mm. Därför är det okej. Okay. Tycker folk att ni inte ser samiska ut? Har ni fått höra att folk... Ja. ja. Folk har en bild av vad de vill att samiska ska vara. Det gäller allting också såklart. Mm. Men det är så här att de tycker att de inte har fått mm. valuta för pengar de betalat när de gick in på soet. Men mm. de måste inte betala någonting. Men det var inget var fett jobbigt. Mm. Jag, är liksom, jag är ibland barn så att det var ju jobbigt att dra med två världar så på det sättet. Vi led oss in lite på nästa titta fråga ja. som är kan ni samiska och vilken samiska kan ni? Jag kan börja med dig Saga. Jag är inte uppvuxen att mina föräldrar pratar samiska med mig. Men samiskan har alltid varit närvarande som i andra sammanhang. Det har inte varit att någon pratar samiska med mig direkt med mig, utan det har varit att vuxna tisslar och tasslar kanske med samiskan. Och det har ju gjort att jag inte fått tagit min del av samiskan, vilket är en stor sorg framför allt att en del av min identitet har jag inte tillgång till på det sättet. Jag har gått samisk skola så att då kan jag läsa, skriva och tala samiska. Sen så beror det på också hur mycket man umgås bland andra samer så håller man liksom språket levande eftersom det är ett minoritetsspråk. Daniel du då? Nej, jag pratar eh, pyttelite samiska. Eh, och det kommer ju framförallt om att jag är liksom uppvuxen i Skåne. Eh, som mamma också. Eh, jag försökte få det i liksom så här, gymnasiet. Läsa hemspråk. 
Eh, men det var ju verkligen bara nej. Mm. Det fanns och så rektorn bara nej. Det här, det här kommer inte gå. Ibland kan jag känna att det finns lite oförståelse till möjligheten att kunna läsa samiska om man inte bor liksom, i någonting som är kodat som samiskt område. Mm. Så att om du bor i någon större stad eller liksom söderut så är det mycket svårare att ta tillvara. Nästa fråga är, vad har icke-samer tagit från samisk kultur utan att ni märkt av det? Typ slöjd grejer, alltså det är det första jag kommer på i alla fall. Typ så, ja men eh, kanske vissa typer av knivar eller knivbälten eller så. Och jag tycker egentligen, alltså hur, hur petig man ska typ vara med och så här, eh, pinpointa. Du kan inte ha så här eller det där bältet ser alldeles för rikt ut samiskt. Liksom. Så det är en ganska hård fin gräns där hur man, ja, hur man ska värdera. Liksom. För att samtidigt är det ju bra att det samiska syns. Men då är det ju bra om samerna tjänar på det själv. Men som det ser ut nu med just en del hemslöjdsgrejer så får samer ingen cred för det. Kanske. Trots att det är det. Mm. Vad ser ni andra? Jag har inte märkt alls så mycket. Jag tycker det är rätt skönt egentligen. För att jag, menar, jag har inte velat höra som liksom... Native Americans har att om de går på en festival så går folk runt med deras huvudbonare på sig. Mm. Det, är mm. det har blivit mer uppmärksammat med samiska detaljer tycker jag som slöjd framför allt. Och då kanske jag tycker att man ska vara lite försiktig med att vad säger den här slöjden om mig? Från vilket, alltså slöjden visar vilket område man är ifrån och så vidare. Så där tror jag nästan eh, gränsen, alltså min personliga att vad man får ta från den samiska kulturen eller inte. Som om man går med Karre Svandoskoband att en svensk, det säger ju om vars du har din, dina rötter och så vidare. Så det tycker jag att det är inte alltid, det blir lite mer känsligare. Så det är där du drar gränsen typ? Jag har inte rätt, att, tycker jag själv, att säga vars gränsen går. Mm. För alla har ju sin egen uppfattning. Men jag tycker att eh, man kanske ska vara lite respektfull. Ja men alltså slöjden mm. kommer ju väldigt mycket från olika släkter. Mm. Mm. Alltså som min släkt han har en detalj på kolten som kanske ingen annan släkt har. Mm. Och då om någon tar den blir det ju som en... Det blir ju konstigt, för då ser det ut som att de kommer från min släkt. Mm. Då de inte alls gör det. Men på tal om kolten mm. så har det ju funnits... Jag vet inte om ni har sett, det har ju funnits sådana utklädningssidor. Där, mm. de, ja. där de har sådana ja. fake kolten. Ja. 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 Glöm, glöm att jag sa tidigare. <laughs> alltså, ja. kolten, alltså det gakt då, det är ett väldigt känsligt område mm. för väldigt många samer. Eftersom det är starkt kopplat med identitet. Den jag är. Eh, den jag projicerar ut att vara. Jag kan... Ja, men vilken släkt jag kommer ifrån. Vilken civilstatus jag har. Om det är sorgemånad. Om någon har dött. Alltså, speciellt längre tillbaka i tiden så har det varit liksom ännu mer som en, ja, men, en presentation av dig själv och ditt släkte. Liksom. Så att, att någon kommer då och ska hålla på att skoja runt med kolten eller göra någon så här fake-version. Alltså det så gör man inte. Alltså, mm. Det känns jättehemskt. Det är inte mm. okej. Okay. Det som får mig att se rött är ju liksom så här, själva kommersiellt. Alltså att tjäna pengar på liksom, samiska kulturen som tar in det någon som typ så här, exotiskt. För att amen, det här är ju lite häftigt. Mm. Och det ser man ju liksom ganska ofta. Liksom så här, ett brödmärke i Sverige som använder ren. Liksom, som tar samiska namn utan koppling. Vad jag vet är samiska. Och bara kör. Amen, det, här, det här är typ samiskt. Eh, eller typ eh, badet här i Stockholm som har liksom samesändbehandling. De bara, ah, nej men det här är inte alls typ rasism. Mm. Eh, wait, it is. Där blir jag ju väldigt läs. Så får man ju komma ihåg att liksom, så här, det finns ju delar av samiska samhället som liksom, blir lite hyperassimilerade. Eh, och liksom, deras väg in tillbaka är ju svår. Speciellt liksom, kolten om vi då ska prata liksom, så här, vilken släkt man kommer ifrån. Om man inte har levande släkt liksom, som har, vet exakt hur det ska mm. se ut. Mm. Eh, och där kommer vi att fler har problem liksom, med yngre samer som vill ta tillbaka samiska men inte vet hur och ibland inte vågar. Liksom. Mm. Eh, det har jag känt att det har nästan blivit en större tröskel eh, liksom så här på vägen tillbaka för yngre än vad det borde vara. Det är intressant att du säger det för jag tror jag har funderat ganska mycket på vad det är som gör att vi liksom håller det så krampaktigt och har lite svårt ibland att släppa in de som vill då börja liksom ta tag i sina rötter igen. Jag tror att det har att göra med dels kolonialism att det mesta liksom har blivit taget av oss, språket, marken, jojken, religionen till exempel. Och då vill man liksom bara hålla det för sig själv. Och då blir det ju, alltså en sluten hand kan ju inte ge och ta, utan mm. det, det blir ju inte så bra. Utan jag tycker man måste vara mer transparent. Men jag förstår absolut vart det kommer ifrån. Det där var alla tittarfrågor för den här gången, så tack till er som skickade in dem. Och glöm inte att följa oss på Instagram här nere. 
så får ni kanske ställa någon fråga till nästa avsnitt. Men en annan grej jag undrar är så här, har ni någonsin fått höra att det inte är samer nog typ? Oj, varje att inte dag. mycket. Ja, varje dag av mig själv. Nej, men alltså, jag växte upp lite grann så här, kände typ ett mellanförskap, fast jag inte behövde det eftersom jag växte upp med en, i en samisk skola och med väldigt stark liksom, förankring. Men jag kände mig ändå inte liksom, nog för att jag inte är i renskötseln, för jag inte är, gör det och det och det och det och jag är ingen husmor och jag kan inte sy en kolt själv och jag kan inte göra det här. Och jag, kan, alltså, mm. jag kände liksom det finns så mycket press som jag inte klarar av liksom att bära. Och sen nu också att jag är muslim till exempel, det gör ännu liksom mer att folk det är uppseendeväckande. Men absolut, jag känner alltså, ibland kan det vara lite tufft. Mm. Mm. Hur hanterar du sådana tankar typ? Eh, alltså jag försöker att träna på typ att jag sa med på mitt sätt. Jag måste inte passa in i den här turistbilden från 1700-talet att jag måste kunna allting och vara allting super samer super vintage liksom. mm. det, om man vill vara det det är helt okej okay. såna behövs ju också liksom. men jag tycker att man måste få vara samer på sitt sätt för att man ska må bra för att man ska liksom, orka föra kampen mm. för alla behövs man måste komma ihåg att samer är en identitet det är någonting eh, man det är ett arv och hur man väljer att skapa den bilden är ju upp till sig själv det är ju ingen checklista på eh, saker man, hur, man, hur man ska vara eller leva utan att det är ju faktiskt en identitet. Så det är väldigt viktigt att påminna sig om det. Mm. Johannes, vad säger du? Eh, ja, eh, ja, verkligen. Eh, när jag var liten en gång så, så eh, gjorde jag upp en eld. Eh, vi, skulle, vi skulle dricka has på helgen typ. så gjorde jag upp en eld för det var lite kallt. Och så var min kompis väldigt förvånad över det. Jag bara, varför det? Bara, ja, men det är ju inte riktigt samma. Det är bara riktigt samma som kan göra upp eld. Liksom. Särskilt med att jag inte heller håller på med renskötseln. Och som Julia mm. sa, ja, jag kan inte heller sy en kolt. Det är mycket jag inte kan. Mm. Och eh, när jag var liten så skämdes jag så pass mycket att jag inte var samma nog. Att, eh, när jag fick frågan ifall jag ville ha kolt på mitt bröllop så sa jag nej. För att jag kände att jag inte hade rätten till att ha en koll på mig. Men sen, allt eftersom när jag väl fick min samiska identitet, så, så såg jag ju sen att jag är samer på mitt egna sätt. Att jag behöver inte kunna sy en koll. Jag behöver inte hålla på med regelskötsel, utan jag är samer för att jag är det. En annan grej jag undrar är så hur porträtteras samer i filmer, serier och typ annan media? De Vilken syns bild? ju inte så mycket i media, alltså generellt tycker jag. Utan det är ju eh, det här eh, samerblod som har blivit ganska mm. uppmärksammat. Mm. Och då har människor fått få mer förståelse hur historien ser ut. Och det har ju bidragit till absolut mycket mm. mer kunskap tycker jag. Alltså det finns ju en del liksom, inom musik eh, att det har kommit upp. Liksom. Det, har, det har blivit typ mer hippt. Alltså typ att vara samme. Åtminstone när man pratar med de som är lite äldre så kan de rynka på näsan åt att det liksom, nu har det helt plötsligt blivit coolt. Men på deras tid så fick de utstå mycket värre saker än vad många andra samer alltså, får utstå idag. Mm. Och då kan de tycka att ja, men ska vem som helst nu får kalla sig samer. Liksom, och då, då återknyter det här till att vara samer på sitt sätt. För det finns så mycket interna föreställningar också. Eh, för när jag upplever liksom så här, om det är nyhetsslag liknande mm. så är det nästan alltid renskötande nordsame, typ Karoswando. Mm. Det är liksom helt i den biten. Eh, du ser nästan aldrig så här, någonting som kan vara samiskt utan att du har antingen en ren med eller en man i kolt. Nu när vi fått in liksom så här, sameblod och midnadsol som ändå ger en mer nyanserad bild så känns det bättre. Men jag skulle inte säga att det påverkar liksom så här, medvetande graden jättemycket egentligen. Men jag känner ibland att vi duger bara när vi ska synas, mm. exempelvis på ja. vintermarknaden uppe i Jokkmokk. Då, då funkar det att vara samer. Då går det bra att visa sig kolt och då är plötsligt alla jättestolta mm. över att ha samer. Mm. Och Jokkmokk är ett samiskt samhälle och allt det där. Men annars så känner jag inte att nej, du, du får inte vara samer. Det är fult att vara samer. Det, det är så besvärligt, ja. Mm. ja. Ni ställer så mycket krav. Ni vill ja. inte ha vindkraftverk där eller gruvor där. Eller ni vill bara... Alltså... Att vi, ja, att vi hela tiden kommer med krav, att vi är bara, besvär, vi är bara ett besvär. Vi är som den här jobbiga vårtan som ingen kan bli av med. Jag tyckte det var ganska skönt. Ja, men både 
Midnatt sol och samblod. Det var inte en dokumentär. Det var inte fullproppat med information. Det kom underliggande information, men det var inte det det skulle handla om. För det blir väldigt ofta att det blir nu ska vi ta de här renskötande samerna och så ska de berätta allt om det. Alltså typ informativt. Mm. Ja, alltså det blir ja. så himla typ som, är, ja, men, som ett läroboksexempel. Typ. Ja. Och då, då blir jag liksom, når det verkligen ut mm. till alla som borde se det? Eller min samiska historia och ja, men sådana där grejer. Når det ut till andra som inte är samer? Mm. Till exempel som blod för att min upp lite här. Det var en jätte nice film tycker jag. För att... Um, Vanliga människor kunde uppskatta den här filmen och den filmen gjorde det mycket lättare för mig att kunna förklara vem jag är till andra människor. Du tar väl upp den samiska historien lite i din musik, har jag mm. förstått? Det har blivit lite som min, min go-to eh, när det gäller min smärta när jag var yngre. Eh, jag är inte uppvuxen i ett samiskt samhälle, men, eh, men jag är uppvuxen i kulturen och sånt där. Eh, så att det blev liksom min go-to. Jag läste väldigt mycket och lärde mig väldigt mycket om historien och allting. Och, fan, jag var förbannad lite nog, alltså. det var jag. Mm. Och jag kanaliserade det i, liksom, i musik. Men vad skulle ni vilja säga till en ung person som kanske tittar och är same och blir utsatt för rasism och fördomar? Vad är ni för tips till den personen? Alltså, jag tror mycket handlar om att man måste känna sig någorlunda säker i sig själv. Alltså, hela tiden det här, den perfekta samen existerar ju inte, precis som en annan perfekt människa inte existerar. Och jag tror att kommer man till rätta med sig själv att jag är same på mitt sätt, då tror jag man har kommit ganska långt. Och sen tror jag faktiskt på att tyvärr, som det ser ut idag, så måste vi jobba liksom på gräsrotsnivå att utbilda folk, tyvärr. Jag skulle säga samtidigt som det är viktigt att liksom så här, kunna stå för det och veta vad man är, så det är inte ditt jobb att liksom lära ut hela svenska folket och liksom alla vad samiskt är. De får ju komma på det själva liksom. och få söka informationen. Men liksom så här, om man ändå har en person som man tycker om och liksom så här, kommer spendera tid med där man ska fungera så kan det vara bra liksom så här, att det här är nivån vi lägger det på. Mm. Och, och jag tänkte bara att vi kommer inte kom, alltså, Jag tror inte att det kommer komma något från svenska statens sida liksom, att upphöja vår status. Och det är det jag menar att därför så tror jag tyvärr att som det ser ut nu att vi måste ta det i egna händer. Och det är jättejobbigt. Alltså, det är inte alltid man orkar. Mm. Men så är det väl väldigt enkelt för oss som sitter här nu och säger du måste vara säker i dig själv. Ja. Men att liksom verkligen tänka efter att vem är jag som sa mig? Är jag... Jag är ju kanske inte den som håller på med renskötsel. Men jag kanske är den som älskar att jojka. Mm. Eller hitta sin väg in i det samiska. Mm. Och liksom... Man gör liksom plats för sig själv. Mm. Mm. Att få existera i sitt utrymme. Mm. Vad säger du, Saga? Lita på sig själv. Att man är trygg i sin identitet. Men, och som också Daniel säger, att man ska inte känna att man behöver vara något informationscenter. Utan att utbildningen hänger inte på dig eller någonting sånt. Utan det är, någonting, de, det är deras okunskap och det är deras förlust att inte kunna bemöta det på ett rättvist sätt. Man behöver inte ta striderna varje dag. Mm. Och, men när man väl orkar så, så finns det alltid något, andra samer som backar upp dig. Mm. Bästa. Tack så mycket. Ja. Vill du vara med i vår talkshow eller finns det något ämne du tycker vi borde ta upp så borde du skriva till oss. Och kontaktuppgifter hittar du på våra sociala medier. Och glöm inte att prenumerera på Tänk till så du inte missar våra klipp i framtiden. Nästa nu på onsdag. Så vi ses då. Ha det bra. Hej då.